அனைவருக்கும் வணக்கம் சிதுக்கு மாட்டிக்கு இருக்கிறேன் நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் சிக்ஸ் க்ரூட் ஆயில் ப்ளஸ் என்எஸ்சி ஃபியூச்சருக்கு எப்படி ப்ராஃபிட்டபுளாக ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குற கான்செப்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ட்ரி வராது ட்ரெண்டோட ரிவர்சலில் தான் என்ட்ரி வரும் ஸோ நீங்கள் ட்ரெண்டோட ரிவர்சலில் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்டில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக ட்ரேட் பண்ணலாம் தப்பு நான் சொல்ல வரல ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்டில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் இருக்கும் பிகாஸ் அந்த ட்ரெண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது நீங்கள் ட்ரெண்டோட ரிவர்சலில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா சப்போஸ் பை பண்ணவங்க செல் பண்ணியே தீரணும் செல் பண்ணவங்க பை பண்ணியே தீரணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இருக்கும் ரிவர்சலில் ஸோ நீங்கள் அந்த ரிவர்சலில் எடுத்து ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான அக்யூரிசி வந்து கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் அதுக்கு சொல்லி கொடுக்குற கான்செப்டே பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்டோட ரிவர்சலில் ட்ரேட் பண்ண சொல்லி ஸோ நீங்கள் ட்ரெண்டில் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக ட்ரேட் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பழைய ட்ரேடர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நம்மளோட பழைய கிளைண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக எம் சிக்ஸ் மார்க்கெட் க்ரூட் ஆயில் ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு வேணும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணும்போது உங்களோட ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அதுக்கு மேலே எடுக்காதீங்க ஸோ மணி மேனேஜ்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ரிஸ்க் எடுக்கலாம் டென் டு ஃபிஃப்டின் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் பட் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரீம் ரிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ நிறைய ட்ரேட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டாக ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது ஸோ நான் இப்போ சொல்லி கொடுக்க போகிற ஸ்ட்ராட்டஜியான பர்ஃபார்மன்ஸ் இது ஸோ இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில மாதத்தில் வந்து நிறைய என்ட்ரிஸ் வரும் ஒரு சில மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி தான் வருது ரெண்டு என்ட்ரி தான் வருது அப்படிங்கிறத யோசிக்காதீங்க நீங்கள் கண்டினியூஸாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர்டீன் டுவெல்த் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்போ அதாவது டிசம்பர் அப்போ அந்த மாதம் ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி தான் வந்திருக்கு அதுக்கான ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட்ஸு ஸோ நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரிஸ்க் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு லோ ட்ரேட் பண்ணோம் ஒரு லோ ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கான ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு ஸோ நம்ம ஓவரால் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட்டில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி தான் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அதாவது நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்போ ஒரு என்ட்ரி வந்திருக்கு பதினாலு பாயிண்ட் ஸ்டாப் ஆசு ஸோ நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால அதாவது டென் பர்சன்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனால நம்ம இந்த இடத்துல நாலு லோ ட்ரேட் பண்ணோம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் டார்கெட் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகாது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இல்லை கண்டிப்பாக ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிறது வந்து ரேரு ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராட்டஜியும் வந்து அந்த ஹோல் இயருக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது ஒரு பெரிய ரிட்டன் கொடுக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ரிட்டர்னு ஆனால் எக்கா இருந்த கொண்டு மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை மட்டும் விட்டுறாதீங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக கொடுக்குது ஸோ இந்த ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ தயவுசெய்து டென் டு ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்ட் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா டிசம்பர்லேருந்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் அதாவது ஒரு நாலு
ஆர்எஸ்ஐனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆர்எஸ்ஐ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி வந்தால் செவன்ட்டி போகும் செவன்ட்டி இருந்தால் தேர்ட்டி போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஆர்எஸ்ஐ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டு செவன்ட்டி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதை வந்து ஒரு ட்ரெண்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் ஒரு ட்ரெண்டு டேவல் ஆகுதுன்னா ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி தான் இறங்கும் ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி தான் ஏறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ட்ரெண்டுனா என்ன ஒரு ட்ரெண்டு எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரெண்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படிக்கட்டில் தான் இறங்கும் ஒரு படிக்கட்டில் தான் ஏறும் ஸோ அந்த படி உடையும் போது உங்களுக்கு ஒரு ரிவர்சல் கிடைக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் பேஸு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வேலிட் பை என்ட்ரி அதாவது பை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா மூணு கண்டிஷன் இருக்குது இந்த மூணு கண்டிஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே லோ ஷுட் பி பிரேக் அதாவது ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவை பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசென்ட் டே வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கணும் கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஃபார் பை இஃப் ப்ரீவியஸ் டே லோ இஸ் பிரேக் அதாவது ப்ரீவியஸ் டேவோட லோவை பிரேக் பண்ணால் நீங்கள் வந்து பைக்கு மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் செல்லுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க மூணாவது விஷயம் எப்போவுமே மறந்துடாதீங்க யூஸ் ப்ராப்பர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டான மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இதை எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே வந்து இங்கே ஓப்பன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து டே ஹையின்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ சம்திங் இங்கே ஓப்பன் ஆகிட்டு மார்க்கெட் மேலே போனாலும் அது டே ஹை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மார்க்கெட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே லோவோ பிரேக் பண்ணணும் அதாவது ப்ரீவியஸ் டே லோவோ வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் டே லோவோ பிரேக் பண்ணும்போது ஆர்எஸ்ஐ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பிலோ போயிருக்கணும் பிறகு அது பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி அபவ் போயிருக்கணும் ஸோ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே லோவோ பிரேக் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் டே லோவோ பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஆர்எஸ்ஐ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பிலோ போகணும் பிறகு ஆர்எஸ்ஐ பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி அபவ் போகணும் செவன்ட்டி அபவ் போயிட்டு ஸோ திரும்ப வந்து கீழே வரணும் எவ்வளோ தூரம் வரணும்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசென்ட் டே அவ்வளோ லோ பிரேக் பண்ணிவிட்டு கீழே வரணும் ப்ளஸ் ஆர்எஸ்ஐடோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி இருக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி இருந்த பிறகு நீங்கள் உடனே யோ செல் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் முக்கியமாக வாட்ச் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டிக்கு கீழே என்ன லோ போச்சோ அந்த லோவும் செவன்ட்டிக்கு மேலே என்ன ஹை போச்சோ அந்த ஹையும் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் கேல்குலேஷன்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டிக்கு மேலே எவ்வளோ ஹை போச்சோ அந்த ஹை மைனஸ் தேர்ட்டிக்கு கீழே என்ன லோ வந்ததோ அந்த லோ அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கீழே வந்திருக்கு இங்கே வந்து தேர்ட்டிக்கு மேலே போயிருக்குன்னா அதாவது இந்த செவன்ட்டிக்கு மேலே போனதோட ஹை பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு கீழே வந்ததோட லோ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் பாயிண்ட் வித்தியாசம் ஒரு பத்து பாயிண்ட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் வந்து அந்த லோ பிரேக் பண்ணி பத்து பாயிண்ட்டுக்கு கீழே போயிருக்கக்கூடாது பத்து பாயிண்ட்டுக்கு கீழே போயிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்தாலும் நீங்கள் ரிவர்சல் என்ட்ரியில் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஸோ மார்க்கெட் வந்து பத்து பாயிண்ட் கீழே போகாமல் இந்த செவன்ட்டிக்கு மேலே க்ராஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஹை ஃபார்ம் ஆச்சு பார்த்திங்களா அந்த ஹை ப்ரைஸை ட்ரிகர் பண்ண உடனே நீங்கள் பை பண்ணணும் உங்களுக்கான ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா டே லோ தான் உங்களோட ஸ்டாப் லாஸு உங்களோட டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பை அபவுக்கும் இந்த ஸ்டாப் லாஸ்க்கும் உள்ள ரேட் வித்தியாசம் என்னென்னு பாருங்கள் அந்த ஸ்டாப் லாஸ் தான் உங்களோட டார்கெட்டும் அதாவது ஒன் இஸ்ட் ஒன் தான் உங்களோட டார்கெட் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் டே அவ்வளோ லோவோ பிரேக் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே அவ்வளோ லோவோ பிரேக் பண்ணால் நம்ம வந்து பைக் மட்டும்தான் பார்க்கணும் செல்லுக்கு பார்க்கக்கூடாது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டே அவ்வளோ லோவோ பிரேக் பண்ணால் மார்க்கெட் கீழே போகும் ப்ரீவியஸ் டேட ஹையை பிரேக் பண்ணால் மார்க்கெட் மேலே போகும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு சில நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும் எதுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னே தெரியாது ப்ரீவியஸ் டேட ஹையை பிரேக் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் ஸ்டேட்டாக கீழே வரும் ப்ரீவியஸ் டேட லோ பிரேக் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் ஸ்டேட்டாக மேலே போகும் ஸோ அந்த இடத்துல எதுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்
ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஃபார் செல் இஃப் ப்ரீவியஸ் டே ஹையஸ் பிரேக் அதாவது ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் பண்ணால் நம்ம வந்து செல்லுக்கு மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணமே தவிர பைக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது ஓகே மூணாவது ஸ்டெப் எப்போவுமே மறந்துடாதீங்க யூஸ் ப்ராப்பர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் எப்போவுமே மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து அரௌண்ட் இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை இங்கே கூட ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட் வந்து மேலே போகணும் எவ்வளோ தூரம் போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி அபவ் போகணும் செவன்ட்டி அபவ் போயிட்டு ஸோ திரும்ப வந்து மார்க்கெட் கீழே இறங்கணும் எவ்வளோ தூரம் இறங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பிலோ வரணும் தேர்ட்டி பிலோ வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து திரும்ப செவன்ட்டி அபவ் போகணும் செவன்ட்டி அபவ் போகும்போது இந்த டே ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணிவிட்டு செவன்ட்டி அபவ் போகணும் போயிட்டு ஸோ நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் சேம் நம்ம பைக் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் செல்லுக்கும் ஸோ இந்த ஹைக்கும் அதாவது இந்த செவன்ட்டிக்கு மேலே போகணும் ஹைக்கும் தேர்ட்டிக்கு கீழே வந்த லோக்கும் உள்ள ரேட் வித்தியாசம் என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ரேட் வித்தியாசம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த ஹையை பிரேக் பண்ண உடனே மார்க்கெட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் போகக்கூடாது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் போகாமல் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஆகி இந்த தேர்ட்டிக்கு கீழே வந்தது பார்த்திங்களா ஒரு லோ அந்த லோவை பிரேக் அவுட் பண்ணால் நீங்கள் வந்து செல் பண்ணும் அந்த செல்லுக்கான டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஸ்டாப் லாஸுக்கும் அதாவது டே ஹை தான் உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் உங்கள் ஸ்டாப் லாஸுக்கும் உங்கள் செல் பிலோக்கும் உள்ள ரேட் வித்தியாசம் தான் உங்களோட டார்கெட்டும் கூட ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வந்து கன்சிஸ்டண்டான ப்ராஃபிட் கண்டிப்பாக தரும் பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹையை பிரேக் பண்ணோடனே எல்லோரும் ஓடி போய் பை பண்ணுவாங்க அரௌண்ட் இங்கே பை பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செவன்ட்டிக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ திரும்ப மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு பிரேக் அவுட் ஆகும் அந்த பிரேக் அவுட் ஆகிட்டு மார்க்கெட்டால் மேலே போக முடியாது சில நேரத்தில் போக முடியாமல் மார்க்கெட் வந்து திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகும் எந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டிக்கு கீழே வந்து நிறைய பேர் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்டாப் லாஸை தட்டி ரிவர்ஸ் ஆகும்போது மார்க்கெட் வந்து வேகமாக இறங்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரெண்டில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல பை பண்ணியிருப்பீங்க இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுருப்பீங்க இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிட்டு மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் நீங்கள் என்ன நினச்சிருப்பீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க நீங்கள் செய்கிறது தப்பு இல்லை நீங்கள் இந்த ட்ரெண்டில் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நான் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ப்ராஃபிட் லாஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரேட் பண்ணிட்டுருப்பீங்களே தவிர ஓவரால் உங்கள் ஈக்விட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருசாக வளர ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஸோ நீங்கள் ரிவர்ஸில் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது நான் இந்த மார்க்கெட் தான் அப்படின்னு சொல்ல நீங்கள் எந்த மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் சரி என்னோட ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிவர்சல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின் தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ தேங்க்யூ ட்ரேடர்ஸ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கன்சிஸ்டண்டான ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் ஸோ நான் சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து உங்களோட சேரில் நீங்கள் பாருங்கள் அது என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் உண்மை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் அது என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட் பேடோ சம்திங் ஏதாச்சும் ஒன்றுத்தில் ஸோ நீங்கள் எழுதி பார்த்துட்டு அது என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கு என்ன மணி மேனேஜ்மெண்ட் நான் சொல்லி கொடுத்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணால் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை கண்டினியூவாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் க்ரூட் ஆயிலுக்கு அது டெஃபினட்டாக ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் நீங்கள் மாதம் ரெண்டு ட்ரேட் தான் வருது ஒரு ட்ரேட் தான் வருதுன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஒரு சில மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாறு ட்ரேட் கூட வரும் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கண்டி கண்டிப்பாக பெருசாக இருக்கும் ஸோ லாஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக க்ரூட் ஆயில் கண்டிப்பாக இருக்காது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லி கொடுத்த கான்செப்டை கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத உங்களோட சார்ட்டில் நீங்கள் முதல் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட கான்ஃபிடன்ட் வளர்த்துக்குங்க பிறகு நான் சொல்லி தந்த கான்செப்டை நீங்கள் தாராளமாக லைவ் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ட்ரேடர்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சிது கமோட்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்னோடய மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ எங்களோட டிப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற சேனல் அதாவது என்எஸ்சிக்கு டிப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற சேனல் இருக்குது சித்து டி